പ്രൈസ് ദ ലോൺ വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നല്ലയുടെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്നേഹ വന്ദനം ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്നിച്ച് ദൈവവചനം പങ്കിടുവാൻ ആയുസും ആരോഗ്യവും ദീർഘമാക്കിയ സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിന് സകലവിധ നന്ദിയും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പരുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ബ്രദർ സന്തോഷ് കോടുകുളങ്ങി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുക ജീവജലം എന്ന ദിനംതോറുമുള്ള വാഗ്ദത്ത വചന സന്ദേശം ദൈവജന പഠനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്ന് നാം ഒന്നിച്ച് പങ്കിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം യേശു ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതിന് ആധാരമാക്കി വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അവർ അക്കരയെത്തി ഗനസരേത്ത് ദേശത്ത് ചെന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൽ എല്ലാം ആളയച്ച് ദീനക്കാരെയൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ നാല് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഉയർന്നു കേട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവൻ ആ പലയിടങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുൾപ്പെടെ അനേകം പരീക്ഷ പ്രമാണിമാർ യഹൂദ പ്രമാണിമാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ വിവിധ നിലകളിലുള്ള ആളുകൾ എന്തിന് യേശുവിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് ഇവൻ ആരാണ് യേശു ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അന്നും ഇന്നും എന്നും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശു യറുസലേമിൽ കടന്നപ്പോൾ നഗരം ഇളകി ഇവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നഗരം മുഴുവൻ ഇളക്കുന്ന ഇവൻ ആർ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹോസിയന്ന ഹോസന്ന എന്ന് വിളിച്ചു പാടുമ്പോൾ ജനം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ ആരാണ് തൊട്ടടുത്ത വാക്യമായ മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശു എന്ന് പുരുഷാരം പറഞ്ഞു പുരുഷാരം അതിന് മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പുത്രൻ ഇന്നവൻ എന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവും ഇന്നവൻ എന്ന് പുത്രനല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പുത്രനും പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും അന്യോന്യം അറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മാർമിക രഹസ്യമാണ് ഇത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈ നാളുകളിൽ വചനത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ആരാണ് ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ സുഖാർ എന്ന ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം പ്രചുര പ്രചാരമാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്കുകളിൽ ശമരിയ സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് നീ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു അറിയുന്ന ഞാൻ അറിയുന്ന എന്നെ അറിയുന്ന ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക അതാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അതിന് 
ആ ശമരിയ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയാണ് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു സ്ത്രീയോട് ഒരു യഹൂദൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യജമാനൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശു പറഞ്ഞതായി അവക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അതിന്റെ മറുപടി തൊട്ടടുത്ത വാക്യമായ നാലിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ യേശു ആ സ്ത്രീയോട് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെ നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആമസിഹ നീ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നീ എന്നെ വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ പോകുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ശമരിയ പട്ടണക്കാർ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ ലോകരക്ഷിതാവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല യേശുവുമായി ഞങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തി ഞങ്ങളുമായി ഇവിടെ പാർത്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശു ലോക രക്ഷിതാവാണ് അതെ ദൈവമക്കളെ യഹൂദനുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ശമരിയ നിവാസികൾ യേശു ലോക രക്ഷിതാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് പവർവിഷൻ ചാനൽ കൂടെ നല്ലേടേൻ എന്ന ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ യേശു താങ്കൾക്ക് ആരാണ് യേശു താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് പദവിയാണ് വഹിക്കുന്നത് യേശു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് നിലയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതിനൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി താങ്കൾക്കുണ്ടോ ശമിരി പറയുകയാണ് യേശു ലോക രക്ഷിതാവാണ് അതെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് യേശു എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ കർത്താവും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാണെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ധൈര്യമായി പറയുവാൻ കഴിയും യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു യേശു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്തും എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം യേശു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തീർച്ചയായും മുഖ്യസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു ഭവനത്തിന്റെ കട്ടളപ്പടിയിൽ ക്രിസ്തു ഈ വീടിന്റെ നായകൻ എന്ന് എഴുതുകയും നമ്മുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് സാരം അതുകൊണ്ട് ശമരിയ പട്ടണക്കാർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പടക യാത്രയിൽ ആകെ ആടി ഉലഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ ആരാണ് അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അന്യോന്യം പറയുകയാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാറ്റിനെ ശ്വാസിക്കുന്നവൻ ഇവൻ കാറ്റിനോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കാറ്റ് ശാന്തമാകുന്നു രണ്ട് കടലിനെ അടക്കിയവൻ ഹുങ്കാര ശബ്ദത്തോടെ അലറി ആകെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന കടലിന്റെ ഈ വലിയ ഇളക്കത്തെ അടക്കിയവൻ ഇവൻ ആരാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രകൃതിയെ തന്നെ ശാന്തമാക്കിയവൻ സാഹചര്യ മുഴുവനും മാറി ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞ് നാഥ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തക്കവണ്ണം നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശാന്തത വരുത്തിയ ഇവൻ ആരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ കൈനാളുകളിൽ അനേക കാറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചില്ലേ താങ്കളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനേക ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പെരുങ്കാറ്റുകൾ 
കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിച്ചില്ലേ അവിടെയൊക്കെ ശാന്തമാക്കിയ ഒരു കർത്താവിനെ താങ്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്റെ മിടുക്കു കൊണ്ട് എന്റെ പിടിപാട് കൊണ്ട് എന്റെ ജോലിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ ഒരിക്കലുമല്ല യേശു താങ്കൾക്ക് ആരാണ് പലപ്പോഴും അലറിയാഞ്ഞു വന്ന സിംഹക്കണക്കെ ശത്രു വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിച്ചു വന്നപ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ വായെ തടുത്ത ഈ കർത്താവിനെ താങ്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സിംഹക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ദാനിയേൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു രാജാവിനോട് രാജാവേ എന്നെ സിംഹം തൊടാതെ വണ്ണം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായെ അടച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു ദൈവം തീയുടെ ബലത്തെ കെടുക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ താങ്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കഴിവോ മിടുക്കോ ഒന്നുമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് എതിരായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് എതിരായി കൂടെ നിന്നവർ ഒക്കെ നമ്മെ വിട്ടുപോയി എല്ലാ മേഖലകളും നമുക്ക് എതിരായപ്പോൾ ശാന്തതയോടെ സമാധാനത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ മകനെ മകളെ എന്നുള്ള ഇമ്പമേറിയ വിളിയുമായി താങ്കളോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഈ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് യേശുമായി ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് കഫർനവൂമിലെ പള്ളിയിൽ യേശു ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭൂതബാധിതനായ ഒരു പുരുഷൻ അവരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭൂതം വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അവൻ പറയാണ് നീ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ് യേശു അവനെ അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചതും താക്കീത് ചെയ്തതും വിടുതല കൊടുത്തതും ഒക്കെ ആ ഭാഗത്തുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അശുദ്ധാത്മാവ് പോലും വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു ആരാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധന നാളുകളായി ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ മുൻ പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മിൽ പലർക്കും യേശു ആരാണ് എന്ന് അറിയുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ സഭയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരിക്കാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ആയിരിക്കാം ഗായക സംഘത്തിൽ പാടുന്നുണ്ടാവാം സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം അനേക ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം അനേക ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം അനേക സാമൂഹ്യ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുമായിരിക്കാം വചനം നമ്മെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ കരവുരുണ്ട തുണി പോലെയാ ആകിയാൽ നാം ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ യേശു ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്താതെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ദൈവമക്കളെ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാം ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃദ്ധാവായി പോകരുത് ആകയാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവാലയങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഞാനതിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ യേശുവിനെ അറിയാതെ യേശു ആരെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാതെ യേശുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ വരാതെ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കാം അനേക വീര്യപ്രവർത്തികളെ ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ആകയാൽ യേശു ആരാണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക ആ യേശു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യേശുവിനെ അനേകരിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും തയ്യാറാകണം ദൈവമക്കളെ യേശുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധം പുലർത്താത്ത വ്യക്തിബന്ധമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയുമായി 
ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു മാത്രമല്ല കൈനാളുകളിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക കർത്താവെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പുനഃസമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങയുമായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ അവിടുത്തെ മകനായി മകളായി സ്വീകരിക്കണമേ അംഗീകരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാക്കണമേ അങ്ങനെ യേശുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ വന്ന യുഗായുഗങ്ങൾ ആ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ ഒന്നിച്ച് വസിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നമ്മെ ഇടയാക്കട്ടെ അവരോരോട് ചോദിക്കുക യേശു എനിക്ക് ആരാണ് യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് യേശു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെ മറുപടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതുബന്ധ സ്ഥാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഇടയാക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തലകളെ വണക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ധന്യമായ സമയത്തിനായ സ്തോത്രം വചനം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ആർ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യേശു തന്നെ മറുപടി പറയുന്നു ആ യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് ഇന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുവാനും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനും വീഴ്ച പറ്റിയത് ക്ഷമാപൂർവം അടുത്തു വന്ന് പുനഃസമർപ്പണം ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയതിനാൽ സ്തോത്രം ആകിയാൽ യേശുവിന്റെ രക്ഷകനും വിണ്ടെടുപ്പുകാരനും വന്ന് ഏത് സമൂഹത്തിലും ഉറക്ക സാക്ഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ആകിയാൽ അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാനും അനേകരെ ആ ക്രിസ്തീയ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യുഗായുഗങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിത്യ സിയോനിൽ വസിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് യേശു മഷിയ മൂലം അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ 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 പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗോസ്പൽ ടീമിന്റെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കിഡ്സ് ചർച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് കിഡ്സ് ചർച്ചിന്റെ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു പൈതൽ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പൈതലും പൈതലിന്റെ കുടുംബവുമാണ് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പൈതലിന്റെ വചനത്തിനായി കാതോർക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ Praise the Lord. I thank the Lord Almighty for giving me this wonderful opportunity to stand before all of you with the word of God on behalf of the Good Friends Gospel Team Kids Church. Today, I would like to share my thoughts on the topic contentment, the learned virtue. What is contentment? To understand that better, let's turn our Bibles to Philippians chapter 4. Paul the apostle wrote, "I don't say this out of need, for I've learned to be content in whatever circumstances I am." Philippians chapter 4 verse 11 How could he make such a bold statement This is because he knew that contentment lies not in what he has but in whose he is When I come into a relationship with God through his son Jesus Christ I know who I am and what I have A lack of contentment causes me to look horizontally at what others have so I never satisfied But contentment invites me to look vertically at God When I look in his direction regardless of my possessions or lack of or status or lack of I know that he is enough How can I be content Contentment comes when we can honestly say with the apostle Paul I know both how to have a little and I know how to have a lot In any and all circumstances I have learned the secret of being content whether well fed or hungry whether in abundance or in need I am able to do all things through him who strengthens me Philippians chapter 4 was 12 to 13 Contentment is learned it is in natural we are not born with it and it is not a gift our tendency is to look for things that make us content those things which are better or those events that are next 
rather than putting forth the effort it takes to learn how to be content. Contentment takes a willingness and effort to learn anything. We can't just wish things into existence. So then, what is the secret of contentment? We cannot depend upon contentment to fall into our laps from education, money, or status, because contentment comes from a divine source that money and material possessions cannot purchase. The secret of contentment is hidden from the casual observer. What is that secret? These secrets are what I like to consider now. Number one, remember the cross. For me, living is Christ and dying is gain. Philippians chapter one verse twenty one. The cornerstone of contentment is the cross. Remember what Jesus has done for us on the cross. Because of the cross, we are freed from the chains of sin. Because of the cross, our salvation is secure. Because of the cross, our friendship with God is possible. Because of the cross, our future in heaven is guaranteed. Isn't that enough? What else really matters? The really big things are taken care of. Number two, let go of the past, brothers. I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead, Philippians chapter three verse thirteen. We cannot hope to ever gain contentment while holding on to past failures and mistakes, others or us. There's a difference between ignoring past wrongs and forgetting them. Forgetting means that we work through the process of forgiving others and allowing God's forgiveness to cover us. We need to let go of such statements that begin with "I should have, if only, and if they hadn't." True forgiveness requires that we see the wrongs clearly, articulate them, release them to God, and then walk away from them. This process may take some time and some assistance, but without it, we will never have a contented heart. Number three, live one day at a time, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians chapter four verse nineteen. Here we wait on God. We need to surrender our timetable and future to Him. Discontentment is due to a wrong focus. If we focus on things and others, we will be discontent. But if we focus on God, living each day in the light of His glory, the things of this earth will pale in comparison. And lastly, number four, find sufficiency in Jesus Christ. I am able to do all things through Him who strengthens me. Philippians chapter four verse thirteen. The term content suggests self-sufficiency, but in the context of this text. It means being at peace with Christ's sufficiency. When His powerful presence is consuming us, we can do all things. Christ has not given us unlimited strength, but we can experience contentment because we are a continual recipient of supernatural strength. Our human determination may help us endure adversity and pain. Our emotional toughness may help us get through job loss and financial hardships. But only Christ can generate a contented spirit within us amidst all that is happening around us. I would like to conclude by exemplifying Paul. Paul knew how to be content, whether he had plenty or whether he was in need. Paul was content because he could see life from God's point of view. He focused on what he was supposed to do, not on what he felt he should have. Paul had his priorities straight and followed God's leading, whatever that would mean for him. Paul detached himself from non-essentials so that he could concentrate on the eternal. How can you do that? The key is drawing on Christ's power for strength. Do you have great needs, or are you discontented because you don't have what you want? Learn to rely on God's promises and Christ's power to help you be content. Often, the need for more or better possessions is really a longing to fill an empty place in a person's life. If you always want more, ask God to remove that desire and help you teach contentment in every circumstance. Thank you, and God bless. 